எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் சபி சீக்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம அவளை யூஸ் பண்ணி சூப்பரான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்டா பார்க்க போறோம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லையும் தட்டி விட்டுருங்க அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் அடுப்புல ஒரு கடையை வச்சுக்கோங்க சோ அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகும் உளுந்தும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில போட்டுக்கோங்க கருவேப்பில நல்லா பொறிஞ்சதும் இப்படி ஆனியன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ வெங்காயம் வந்து பத்துல இருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அந்த சின்ன வெங்காயத்தை இப்படி குட்டி குட்டியா நறுக்கி உள்ள சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயத்தை நம்ம நல்லா வதக்கணும் வெங்காயத்தோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வத வதக்கணும் ஸோ இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இது கூட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறமா மூணு பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போறேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்க வந்து கூட்டி குறைச்சி போட்டுக்கோங்க ஸோ மூணு பச்சை மிளகாயும் நான் இப்படி வந்து நீல நீளமா கட் பண்ணி உள்ள போட்டு நல்லா வதக்கிக்க போறேன் மிளகா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு கா டீஸ்பூன் மட்டும் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இந்த ரெண்டு மசாலா மட்டும் தான் போட போறோம் எல்லா மசாலாவையும் சேர்த்து நம்ம வந்து நல்லா வதக்கணும் இதுக்கப்புறமா ரெண்டே ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு கப் அவளுக்கு ரெண்டு முட்டை சேர்க்கணும் மாதிரி முட்டையை ஊத்திட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க முட்டை நல்லா நம்ம கிண்டிட்டோம் இப்படி முட்டை நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அவல் எடுத்துக்க போறோம் சோ இந்த கப்புக்கு நான் வந்து ரெண்டு கப் அவல் எடுக்க போறேன் ரெண்டு கப் அவளையும் மொத்தமா போட்டு நீங்க நல்லா வந்து கிண்டி விட்டுக்கோங்க அவள் வந்து இப்ப நம்ம இப்படி கிண்டிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியா இருக்கும் மொறு மொறுன்னு சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் சோ அதனால நமக்கு சாஃப்ட் ஆகணும் அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம வந்து தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம் நீங்க தண்ணிக்கு பதில ஒரு காக்க பால் கூட சேர்த்துக்கோங்க அந்த டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நமக்கு அதிகமாகி கொடுக்கும் சோ இந்த மாதிரி தண்ணி தெளிச்சு நல்லா கிண்டியாச்சு கடைசியா நம்ம வந்து உப்பு போட போறோம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்க வந்து உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு நம்ம வந்து இறக்கிக்க போறோம் சோ நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆஃப் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் எண்ணெய் வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து ரொம்ப சூப்பரா டேஸ்டா நமக்கு கொடுக்கும் இப்ப தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா கிண்டிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நாளைக்கு என்ன டிஃபன் பண்ணலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கே யோசிக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் டெய்லியும் இட்லியும் தோசையும் மட்டும் தான் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்றோம்னு நினைக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அவளை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷும் கூட ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஸோ இதுக்கு வந்து வாழைப்பழம் சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்னு மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு டக்கு டக்கு டக்குன்னு வரணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் பாய்